मैथ सल्व टीचार चैनल सबा के स्वागत जानी माध्यमिक एक्साम दो हज़ार अठारो अंकर जो प्रश्न एस प्रश्न कोश्चन नम्बर वन कोश्चन नम्बर टू ए कोश्चन नम्बर थ्री एर अंक बुझिए तरह भिडियो आपलोड कर दिए आगे भिडियोते आज के कोश्चन नम्बर फोर जो अंकगल आज से अंकगल बुझिए तरह भिडियो आपलोड कर तो तुम्हारा देखे ने तब तो शुरू करार आगे जरा चैने आज के नतून ता भिडियो ठीक नीचे जो लाल रंग सबसक्राइब बाटन आेस कर दिओ एर फिडियोग जो हमें आपलोड करब तक तुम्हारा पे जा तुम्हारा जदि कोश्चन नम्बर वन कोश्चन नम्बर टू ए कोश्चन नम्बर थ्री एर अंकर भिडियो जो ना पे थको तो तुम्हारे हमें आजकल भिडियोर ठीक नीचे डेस्क्रिपने से अंकर लिंक हमें दिए देव से लिंक थे तुम्हारा भिडियो देखे ने तो आज के शुरू कर लम कोश्चन नम्बर फोर कोश्चन नम्बर फोर एक बार्षिक सरल सूधर हार चार पार्सेंट थे तीन पुण्य तीन चार पार्सेंट हवाय एक व्यक्तर बार्षिक आय षाट टाक कम है ओ व्यक्तर मूलधन निर्णय करो अच्छा बार्षिक सरल सूधर हार छो चार पार्सेंट कमे हो तीन पुण्य तीन चार पार्सेंट तर मैं कतटा कमल एटे वियोग कर बोझा जाए तो कारण वार्षिक सरल सूधर हार कमे चार वियोग तीन पुण्य तीन चार पार्सेंट चार वियोग तीन चार कत बारो बारो संगे तीन जो कर ले पंदो तनोटा ऊपर नीचे हे चार पार्सेंट इ चार एखे लसागु चार चार षोलो माइनस पंदो पार्सेंट षोलो पंद्रह वियोग कर कत एक चार पार्सेंट तेल कतटा कमल एक चार पार्सेंट कमल आर एखे कत कम है बोलते षाट टाक तो से ही हिसाब से लेखा जो पे एक चार पार्सेंट समान समान षाट टाक लिखे जी एक चार पार्सेंट समान समान षाट टाक एक पार्सेंट समान समान षाट गुण ये एक बै चार उल्टे गए चार बै एक होशो पार्सेंट समान समान एकशो गुण षाट गुण चार बै एक तेल ये तीनटे गुण कर ले चौबीस हज़ार टाक है इचाड़ा अंकटा ये जो यहीटुक पर्सन देखते जी ना करो तो ये करते पर एक चार पार्सेंट मैंने एक चार टाक आय कमे एकश टाक एक टाक आय कमे एकश गुण एक बै चार उल्टे गई है चार बै एक टाक और षाट टाक कम है कत टा षाट टाक कम है षाट गुण एकश गुण चार बै एक तो तीनटे नम्बर गुण कर ले चौबीस हजार टाक तो अन्सार है चौबीस हजार टाक तेल ओ व्यक्तर मूलधन चौबीस हजार टाक तो ये अन्सार एबार चले चार दुई नम्बर अंक एवं बी जथाक्रमे पंद्रह हजार टाक ओ पैंतालिस हज़ार टाक दिए एक व्यवसा शुरू कर लो छयस पर बी लभ्यांश हिसाब से तीन हजार त्रिस टाक पेल एर लभ्यांश कत अच्छा धड़ी एर लभ्यांश एक टाक तो धरे निल एर लभ्यांश एक टाक अच्छा एर टाटा खेते खेटे कत पंद हज़ार टाक कत मास खेटे छमास तर पंद्रह हज़ार टाक छमास खाटिए जे परिमाण लाभ होमान लाभ एक मासे पे हम तर मूलधन पंद्रह हज़ार गुण सिक्स टाक एक ही भाव बर पैंतालिस हज़ार टाक छमास खेटे सूतरा एक मास हिसाब से वियर मूलधन पैंतालिस हज़ार गुण सिक्स टाक एबंधा कि जानी जो लभ्यांश मूलधन अनुपाते बंटित है तो से कारण लभ्यांश अनुपात इक्ुवाल टू मूलधन अनुपात ठीक है एब लभ्यांश अनुपात बोलते एर लभ्यांश तो हमें क्यों धरे एक्स टाक और बर लभ्यांश तो बोते बोले दिए तीन हज़ार बोते बोलते प्रश्न बोले दिए बर लभ्यांश बोले दीचे तीन हज़ार त्रिस टाक तो जेहेतु लभ्यांश अनुपात इक्ुवाल टू मूलधन अनुपात ए लभ्यांश एक्स और बर लभ्यांश तीन हज़ार त्रिस तई लिखे एक्स इस टू तीन हज़ार त्रिस समान समान मूलधन अनुपात तो एर मूलधन प्रथम इस टू दी बर मूलधन एर मूलधन हे पंद्रह हज़ार गुण सिक्स और बर मूलधन हे पैंतालिस हज़ार गुण सिक्स तई पंद हज़ार गुण सिक्स इस टू पैंतालिस हज़ार गुण सिक्स लिखल बास इस टू तीन हज़ार त्रिस मान हे एक्स बीन हज़ार त्रिस समान समान पंद्रह हज़ार गुण सिक्स ओपरे इस टू मैं बैंतालिस हज़ार गुण सिक्स 
এইবার দেখো ছয়ের সঙ্গে ছয় কেটে দিলাম এই শূন্যর সঙ্গে এই শূন্য কাটলো এই শূন্যর সঙ্গে এই শূন্য কাটলো এই শূন্যর সঙ্গে এই শূন্য কাটলো পনেরো তিনে পঁয়তাল্লিশ বা এবার কোনে কোনে গুণ করবে থ্রির সঙ্গে এক্স গুণ করলে থ্রি এক্স সমান সমান তিন হাজার তিরিশের সঙ্গে এক গুণ করলে তিন হাজার তিরিশই হয় বা এক্স সমান সমান তিন হাজার তিরিশ ওপরে লিখবে তিনটা ডিভাইডের বাইরে নিচে আসবে তো তিন দিয়ে এটাকে কাটলে এক হাজার দশ তাহলে এক্স সমান সমান হলে এক হাজার দশ এর লভ্যাংশ আমরা বার করতে দিয়েছিল এবং এর লভ্যাংশ আমরা এক্স টাকা ধরেছিলাম তো এক্স বেরোলো এক হাজার দশ তাহলে এর লভ্যাংশ হবে এক হাজার দশ টাকা তো এটার অ্যান্সার হবে এক হাজার দশ টাকা এবার চলে এলাম কোশ্চেন নাম্বার থ্রি টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু টু হলে এক্স বাই টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এর মান কত আচ্ছা টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান সমান টু অঙ্কটাকে টুকলাম বা এক্স এখানে লসাগু টু এক্সের সঙ্গে এক্স গুণ করলে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বসলো সমান সমান দুই বা আচ্ছা দুয়ের নিচে কিছু নেই মানে এক তাহলে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের সঙ্গে এক গুণ করলে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানই হয় সমান সমান টু এক্স সঙ্গে এক্স গুণ করলে টু এক্স সুতরাং এইবার যেটা বার করতে দিয়েছে এক্স বাই টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এটা টুকবে আচ্ছা এক্স যেরকম উপরে আছে সেরমই লিখবে নিচে টু এক্স স্কোয়ার এখানে যেহেতু দেখতে পাচ্ছ টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সমান সমান টু এক্স বলে দেওয়া আছে মানে আমি বার করেছি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকাল টু টু এক্স তাই টু এক্স স্কোয়ারটাকে আগে লিখবে তারপরে প্লাস ওয়ানটাকে লিখবে তারপরে প্লাস এক্সটাকে লিখবে তো এটা এতে সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের মান যেহেতু আমি বার করেছি টু এক্স তাই টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের জায়গায় টু এক্সটা বসিয়ে দেবো প্লাস যেরকম আছে থাকবে এক্স যেরম আছে থাকবে সমান সমান এক্স বাই টু এক্সের সঙ্গে এক্স যোগ করলে থ্রি এক্স এবার দেখো এক্সের সঙ্গে এক্স কেটে যায় তাহলে উপরে কিছু নেই মানে এক আর নিচে হচ্ছে তিন তাহলে অ্যান্সার হবে এক বাই তিন আচ্ছা এইবার চার নম্বর অঙ্ক কোনো দীঘাত সমীকরণের বীজ দেয় দুই কমা মাইনাস তিন হলে সমীকরণটি লেখো আচ্ছা কোন দীঘাত সমীকরণের বীজ দেয় দুই কমা মাইনাস তিন হলে সমীকরণটি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস বীজ দয়ের সমষ্টি ইন্টু এক্স প্লাস বীজ দয়ের গুণফল সমান সমান জিরো তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস বীজ দয়ের সমষ্টি তো বীজ দয় এখানে বলে দিয়েছিল প্রশ্নে একটা বীজ বলে দিয়েছিল দুই আর একটা বীজ বলে দিয়েছিল মাইনাস তিন তাই লিখেছি আমি দুই প্লাস মাইনাস তিন এই বীজ দয়ের সমষ্টির জায়গাতে লিখেছি বাইরে যেরকম ইন্টু দিয়ে এক্স আছে তো এক্স লিখলাম প্লাস আছে প্লাস দিলাম তারপরে আছে বীজ দয়ের গুণফল ঠিক আছে একটা বীজ হচ্ছে দুই গুণ দিয়ে আর একটা বীজ মাইনাস থ্রি লিখেছি সমান সমান জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস দুই লিখলাম তো দুই লিখলাম প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন ব্র্যাকেট ক্লোজ সেটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটে রাখবে এক্স আচ্ছা প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন দুকুনে ছয় সমান সমান দিই জিরো বা এক্স স্কোয়ার লিখলাম মাইনাস দুই থেকে তিন বেগ করলে মাইনাস ওয়ান কারণ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন থেকে দুই বেগ করলে এক বড় সংখ্যার চিহ্ন বসে তো দুইয়ের তিনের মধ্যে যেহেতু তিন বড় তাই তিনের চিহ্ন বসেছে মাইনাস আচ্ছা এক্স মাইনাস বসলো সিক্স সমান সমান জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাসে মাইনাসে হচ্ছে প্লাস একের সঙ্গে এক্স গুণ করলে এক্স মাইনাস সিক্স সমান সমান জিরো তো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এটাই হবে সমীকরণটা তো অ্যান্সার এটাই এবার চলে এলাম কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ তবে আজকে এই ফাইভ পর্যন্তই বলবো এর পরের ভিডিওতে আমি কোশ্চেন নাম্বার ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এবং বারোর ভিডিও আপলোড করে দেব তো তোমরা আজকের ভিডিওটার ডেসক্রিপশান আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্ক দিয়ে তোমরা পরের ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে এছাড়াও ভিডিওর এন্ড স্ক্রিনে আমি দিয়ে দেব তোমরা সেখান থেকেও দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে তো পাঁচ নম্বর অঙ্কটা বলেছে ত্রিভুজ এবিসি এর বিসি বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা এবি ও এসিকে যথাক্রমে পিও কিউব বিন্দুতে ছেদ করে 
যদি এপি সমান সমান চার সেমি কিউব সি সমান সমান নয় সেমি এবং পিবি সমান সমান এ কিউব হয় তাহলে পিবির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আচ্ছা আমরা জানি একটি ত্রিভুজের কোন বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা অপর দুটি বাহুকে সমানুপাতে বিভক্ত করে তো এক্ষেত্রে ত্রিভুজ এবিসি এর পি কিউব বিসির সমান্তরাল তার মানে এপি বাই পিবি সমান সমান দিয়ে এ কিউব বাই কিউব সি লেখা যেতে পারে এবার এপি মানে হচ্ছে চার সেমি তাই এপির জায়গাতে চার বসেছি পিবিটা বার করতে দিয়েছি তাই পিবি যেরম আছে সেরমই থাকবে সমান সমান এ কিউব মানে পিবি যেহেতু বলে দিয়েছিল পিবি ইকাল টু এ কিউব অর্থাৎ এ কিউব মানে পিবি হয় তাই এ কিউবের জায়গায় লিখেছি পিবি আচ্ছা কিউব সি কিউব সিও বলে দিয়েছিল কিউব সি বলে দিয়েছিল নয় সেমি তাই কিউব সির জায়গাতে নয় লিখেছি বা কোনা কোনি গুণ করবে পিবির সঙ্গে পিবি গুণ করলে পিবি স্কোয়ার সমান সমান চারের সঙ্গে নয় গুণ করলে চার নং ছত্রিশ বা পিবি ইকুয়াল টু ছত্রিশের বর্গমূল কত ছয় তাহলে পিবি এর দৈর্ঘ্য ছয় সেমি হবে তো এটাই হবে অ্যান্সার তো আজকের মতো এইটুকুই পরের ভিডিওতে আমি বাকিগুলো আপলোড করে দেব ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে ধন্যবাদ